குட் மார்னிங் ஆல் ஆஃப் யூ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த லெசன்லாம் படிக்க படிக்க அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நம்மளால் வந்துட்டு சென்டம் வாங்க முடியும் விஷயங்களை கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுட்டா இந்த லெசனுக்குள்ளே நம்ம இப்போ போகலாங்க இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் செய்ய போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு என்ன தேவைங்க கேபிட்டல் தேவை பணம் இருந்தால் தான் ஒரு பிஸ்னஸ்ஸையே செய்ய முடியும் கேபிட்டலை நம்ம எப்படி உருவாக்குறது ஒன்று நம்மக்கிட்டே காசு இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா பிஸ்னஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வெளியிலேருந்து கடன் வாங்குவோம் சரிங்களா அப்போது கேபிட்டலில் டூ டைப்ஸ் இருக்குங்க ஒன்று டெப்ட்டு இன்னொன்று ஈக்விட்டி சரிங்களா அந்த கேபிட்டலை ரேஸ் பண்ணுறதுக்கான வழி வந்துட்டு டெப்ட் அண்ட் ஈக்விட்டி புரிஞ்சுச்சுங்களா டெப்ட்டு எந்தெந்த ஃபார்ம்லியெல்லாம் இருக்கலாம் டெப்ட்டுங்கிறது டிபஞ்சராக இருக்கலாம் பாண்டாக இருக்கலாம் லோனாக இருக்கலாம் டெப்ட்டை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஃபார்ம் இருக்குது அதில் சில பல விஷ சில பலதை மட்டும்தான் நான் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஈக்விட்டி ஈக்விட்டி எந்த ஃபார்ம்லியெல்லாம் இருக்கும் ஈக்விட்டி ஷேராக இருக்கலாம் ப்ரிஃப்ரெண்ட் ஷேராக இருக்கலாம் ரீட்டைன் ஏனிங்லாம் இருக்கலாம் மேஜராக கேபிட்டலாக ரெண்டு வழியில் ரைஸ் பண்ணலாம் ஒன்று டெப்ட்டு அண்டு ஈக்விட்டி டெப்ட்டுங்கிறது என்னென்னா அவுட்சைடர் ஃபண்டு அவங்களுக்கு நம்ம என்ன கொடுப்போம் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்போம் வட்டி கொடுப்போம் சரிங்களா ஈக்விட்டி அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஓனர்ஸ் ஃபண்டு ஸோ அவங்களுக்கு என்ன கொடுப்போம் அப்படின்னா டிவிடெண்ட் கொடுப்போம் ஸோ டெப்ட்டுக்கு நம்ம என்ன கொடுப்போங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்போம் அவுட்சைடர் ஃபண்டு ஈக்விட்டி ஓனர்ஸ் ஃபண்டு அவங்களுக்கு நம்ம என்ன கொடுப்போம் டிவிடெண்ட் கொடுப்போம் சரிங்களா இப்போது அந்த டிவிடெண்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பே ப டெப்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பே பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதைத்தான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஈக்விட்டியை நம்ம ரைஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஏ அவங்களுக்கு என்ன ரிட்டர்ன் கொடுப்போம் டிவிடெண்ட் கொடுப்போம் இதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஃபினான்ஸ் வந்து ரெண்டு பார்ட்டு டெப்ட் அண்ட் ஈக்விட்டி ஒவ்வொரு சோர்ஸுக்கும் காஸ்ட் பேர் பண்ணி தான் ஆகணும் கம்பெனிக்கு கேபிட்டல் வேணும் அப்படின்னா யாரும் நமக்கு சும்மா தர மாட்டாங்க நாம் அவங்களுக்கு ஏதாவது ரிட்டன் கொடுக்கணும் அந்த ரிட்டனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அது ரெண்டு வடிவில் இருக்குது டெப்டாக இருந்தால் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஷேராக இருந்தால் டிவிடெண்ட்டு மீனிங்கை பார்க்கலாங்க காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் த மினிமம் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் எக்ஸ்பெக்டட் பை தி இன்வெஸ்டார் த சப்ளையர் ஆஃப் கேபிட்டல் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இட் ஈஸ் அ ப்ரைஸ் ஃபார் அப்டைனிங் கேபிட்டல் இட் ஈஸ் ஏ காம்பன்சேஷன் ஃபார் டைம் அண்ட் ரிஸ்க் பணத்தை போடுற இன்வெஸ்டர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிற மினிமம் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் தான் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அவங்க நமக்கு கேபிட்டல் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மினிமம் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் புரிஞ்சிச்சுங்களா ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கேபிட்டலை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நாம் பண்ணக்கூடிய செலவை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் definition cost of capital is the minimum required rate of earnings or the cut off rate of capital expenditure next the term used for the cost of capital enna na valiyila cost ah vandha nama sollalam appadina onnu vandha minimum required rate of return appdin sollalam huddle rate appdin sollalam target rate appdin sollalam discount rate appdin sollalam ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லலாம் கட் ஆஃப் ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ த வேரியஸ் டேர்ம் யூஸ்டு ஃபார் தி காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் சரிங்களா இந்த டேர்மெலாம் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேர்ம்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என்னென்ன டைப்லேலாம் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இருக்குது நிறைய வழியில் இருக்குங்க ஒன்று ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அண்டு ஃப்யூச்சர் காஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அப்படின்னா என்ன தெரியுங்களா ஆல்ரெடி இன்கர்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நம்ம ஃபினான்ஸ் பண்ண போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆல்ரெடி அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஆல்ரெடி இன்கர்டு அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃப்யூச்சர் காஸ்ட்டை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவாங்க ஃப்யூச்சர் ப்ராஜெக்டை பண்ணுவாங்க அப்போ ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி இன்கர்டு ஃப்யூச்சர் காஸ்ட்டுங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் தி ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் புரிஞ்சிச்சுங்களா ரெண்டாவது பாயிண்ட் எக்ஸ்ப்ளிசிட் காஸ்ட் அண்ட் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட் எப் எக்ஸ்ப்ளிசிட் காஸ்ட் அப்படின்னா அவுட் சைட் இருக்குது பே பண்ணுற காஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு கட்டிடத்தில் அவங்களுக
அப்போது அந்த பில்டிங்கோட ஓனர் வந்து அவுட் சைடராக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அந்த பே பண்ணுற ரெண்ட்டை வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம நம்மளுடைய ஓன் பில்டிங்லேயே வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த பில்டிங்க்கு பே ப நம்மளோட ஓன் பில்டிங்க்கு பே பண்ணுற ரெண்ட்டு நமக்குள்ளேயே தான் இருக்க போகுது ஸோ அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போது எக்ஸ்ப்ளிசிட் காஸ்ட்டோட அப்போசிட்டு தான் உங்களுக்கு என்ன இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட் தேர்டு பாயிண்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக் காஸ்ட் அண்டு காம்போசிட் காஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒவ்வொன்றையும் அந்த வேரியஸ் சோர்ஸஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் தனித்தனியாக டிபெஞ்சரை பார்த்தோம் பாண்டை பார்த்தோம் ஈக்விட்டி பார்த்தோம் ரீட்டைல் ஏர்னிங் பார்த்தோம் லோனு வேரியஸ் காம்போனன்ட் தனித்தனியாக பார்த்தோங்க இல்லைங்களா இண்டிவிஜுவலாக ஈச் காம்போனன்ட் காஸ்ட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஸ்பெசிஃபிக் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் காம்போசிட் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் காஸ்ட்டோடைய கம்பைண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஈக்விட்டி டிபெஞ்ச டிபெஞ்சர் பாண்ட் ஹோல்டர் லோன் இது எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்காக சேர்த்து சொல்கிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் காம்போசிட் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஆவரேஜ் காஸ்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் அ வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஈச் காம்போனண்ட்டுடைய வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட்டு தான் வந்து ஆவரேஜ் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மார்ஷல் காஸ்ட்டுங்கிறது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் அடிஷ்னல் ஒன் ருப்பி ரேஸ் பண்ண போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேபிட்டலுக்காக அதுக்கு என்ன பேர் பண்ணுறோமோ அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் மார்ஷனல் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் புரிஞ்சுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என்னெல்லாம் இருக்குது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலில் காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் டெப்டில் ரெடி மொபைல் இருக்குது இர்ரெடி மொபைல் இருக்குது ரெடி மொபைல் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு கம்பெனிக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கம்பெனிக்கு நான் கடன் கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெப்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த கம்பெனிக்காரங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ்க்குள்ளே நாங்கள் அவங்களுக்கு ரிட்டன் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா அது வந்து ரெடி மொபைல் டெப்ட் இர்ரெடி மொபைல் டெப்ட் அப்படின்னா அவங்க ரிட்டன் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் அதுக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட்டு லைஃப் லாங்காக வந்துட்டே இருக்கும் சரிங்களா இர்ரெடி மொபைல்னா என்ன ரெடி மொபைல்னா என்னன்னு புரிஞ்சுச்சுங்களா நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி தான் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அதுலேயும் நமக்கு என்ன இருக்குங்க ரெடி மொபைல் இருக்குது இர்ரெடி மொபைல் இருக்குது காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் நிறைய ஃபார்மில் இருக்குது என்னென்ன மெத்தடெல்லாம் இருக்குது டிவிடண்ட் ஈல்டு மெத்தேடு டிவிடண்ட் ஈல்டு ப்ளஸ் மெத்தேடு சிஏபிஎம் மெத்தேடு ஏர்னிங் ஏர்னிங் பர் ஷேர் மெத்தேடு இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தேடு காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டியில் ப்ராப்ளம் போடும்போது பார்க்கலாங்க காஸ்ட் ஆஃப் ரீட்டைன்ட் ஏர்னிங் இது நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக புரியுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்